Karibu kwenye kipenga cha mwisho rasmi sasa kipenga cha mwisho kinarejea tena baada ya break fupi ya kupisha mashindano ya Afcon na sasa tunarejea kwa kishindo kwa ajili ya kukuletea eh, vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na mpira wa miguu hususan upande wa uamuzi na kwa sasa kwenye kipenga cha mwisho kipya kabisa tunaanza kwa kuangalia sheria Kum, namba kumi na moja ya mpira wa miguu nayo na ni sheria ya offside kimsingi hii ndio sheria ndogo zaidi kwenye soka lakini ndio sheria ngumu zaidi kwenye mpira wa miguu unafahamu wewe eh, matukio mengi ambayo yamekuwa yakizua mjadala ya kizua la wama ni kutokana na offside kwa sababu kupitia offside kuna mtu anapewa goli la bure lakini pia kupitia offside kuna mtu ananyimwa goli la haki yake. Kwa hiyo leo hii kwenye kipenga cha mwisho tunakwenda uh, kuangalia sheria hii, sheria namba moja lakini pia imefanywa marekebisho. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia kile ambacho kimeongezeka ndani ya sheria hiyo. Mimi naitwa Ahmed Ali kama kawaida niko na Othman Kazi, mamuzi wangu huyu mstaafu wa kimataifa. Othman Kazi kwema. Alhamdulillah Sheikh. Mambo yanaenda. Karibu tena ndani ya nyumba. Karibu na wewe pia. Asante sana Sheikh. <laughs> Ulinipa likizo bila kupenda Sheikh. Ndio, ndio. <laughs> Afcon kwa kweli ilikuwa imetupa ime, ime likizo bila kupenda na nilikuwa na kufuatilia sana tu. Mm. Ila zaidi ya kufuatilia nilikuwa na jaribu kuangalia. Sema ulikuwa unanifuatilia kutoka Misri. Ah, of course, of course, eh, of course. Yeah. Lazima na... lazima useme kama nilikuwa Misri. Mm. Ulikuwa Misri. Eh vizuri sana. <laughs> kwa hiyo nilikuwa nakufuatilia kupitia uh, channel yetu mpya ya ya UTV, UTV. na kwa kweli ulifanya kazi nzuri. Hongera sana Sheikh. Asante sana. Niliona na zawadi uliopewa kwenye mechi ya Algeria. Uliona eh? <laughs> Niliona Sheikh. Lakini ile ile ni kawaida. Ile eh. ile ndio tabia ya nani hii ya ya nani ya ya waarabu yani wao ku, kupongezana mhm mm ya upendo kubwa basi uh, Osman Kazi twende moja kwa moja tukaangalie uh, sheria ambayo tunakwenda kuyadavua leo hii kwa maana ya sheria namba na moja sheria ya offside Ahmed kama tunavyojua kwamba sheria uh, zimefanyiwa marekebisho mm -hmm. na moja kati ya sheria ambayo ime imeguswa kwa namna moja ama nyingine ni sheria namba moja ambayo toa umetoa umetoa wasi yake kwamba ndio sheria ndogo kuliko yote ila ndio sheria ngumu kuliko yote ni kweli kabisa sheria namba moja ndio sheria ndogo kuliko sheria zote za mpira wa miguu mm. lakini ndio sheria ngumu kuliko zote kwa sababu gani uh, kama tunavyojua mtoto mchanga anapozaliwa sawa si ndio mdogo kuliko wote ndani ya familia mm. lakini ndiye anayepewa uangalizi mkubwa kuliko wale waliotangulia basi hata okay. hii mimi sheria namba 11 ninachukua mfano wa sheria uh, changa yani mtoto mchanga sasa kuna marekebisho madogo sana mm. yamefanywa madogo sana ndio mengi ni yale yale yalikuwa ya zamani lakini hayo ya zamani ambayo yapo ni yapi kwanza tunazungumzia offside position mm. nini maana ya offside position offside position ni nafasi ya ya kuotea mm. sawa nafasi ya kuotea ifab international football association board Uh, ime ime imetuwekea hii kutuonyesha kwamba kuwa kwenye offside position kuna wakati ni kosa kuna wakati sio kosa, sio kosa. Mm. sasa tuangalie ni wakati gani uh, na i mean offside position ina ina mhukumu vipi mchezaji ambaye ameotea wanaanza sentence ya kwanza ya awal kabisa wanakuambia it is not an offense to be in an offside position sio kosa kuwa kwenye nafasi ya kotea mm. sio sio kosa, kosa. kuwa kwenye nafasi ya kotea 
ni mbinu ambayo Ford anaweza kawa anatumia kwa ajili ya kumlazimisha defender kurudi. Sawa? Kwa hiyo kuwepo kwenye nafasi ya kotea sio kosa. Ila sasa a player is in an offset position. Mchezaji yuko kwenye nafasi ya kuotea. Wamekwambia sio kosa kuwa kwenye nafasi ya kuotea. Ya Lakini ni wakati gani ame ame yupo kwenye nafasi ya kuotea. Tuangalie hii. Hii hivi ni vitu viwili tofauti. Kuwa kwenye nafasi ya kuotea. Sawa. Lakini ni wakati gani Ahmed umeotea? Ndio. Sawa. Mm. Any part of the head kichwa sehemu yoyote ya kichwa mm. mwili mm. au migu is in the opponent's half excluding the halfway line ndio sehemu yoyote ya kichwa mm. mwili migu nini kichwa, kichwa mwili na migu, na migu. Mm. sawa ipo kwenye nusu is in the opponent ipo kwenye nusu la mpinzani ya mpinzani kwa mfano tutoe mfano mhm mm hii hapa ndio mstari wa nusu wa uwanja sawa so, upande wako huo mm. upande wangu mimi huwa hapa yep. sawa so, sawa sasa mguu wangu ukiwa huko mm. hii ndio halfway line I mean, ni nusu ya kwa wewe ndio sawa so, mm. lakini ikiwa hapa juu ya mstari. Mm. Bado mimi na haki na uh, kuwa kwenye sehemu hii hapa. Kwa hiyo hapa mimi bado si hukumiwi. Ha, hapo manake hauko kwenye offside position. Hapa hapana. Hapa sipo kwenye offside position. Okay. Lakini hapa. Mm. Hapa tena nimeshaingia kwenye nusu yako. Lakini pale wameandika half kwa maana ya nusu. Sasa hapo naona ume, ume, umeweka kamguu kadogo tu. Wanasema hivi. Eh. Any part of the head Mm. body or feet is in the opponent's half yeah. excluding the halfway line Dio. sasa mm. nimesema halfway line ndio hii yeah. sawa ndio hapa mm. mimi nipo kwenye halfway line okay au sio mguu mm. wangu upo juu ya mstari wa nani hii wa wa mpinzani a a mstari wa katikati ya uwanja ndio hapa je umevuka tayari umeshavuka. Mm. Nimeshaingia kwenye zone yako. Yep. Ni sawa na international borders. Mm. Sawa? Ndiyo. Hata bao moja la ndege liki likishaingia huko tayari umeshaingia kwenye anga ya watu. Anga ya watu. Aha. Kwa hiyo hapa hapa mimi nimeshaingia. Kwa hiyo hapa manake tayari uko offside position. Hapa nipo kwenye offside position. Sawa? Si kosa mimi kuwa hapa. Mm. Lakini nipo kwenye offside position. Yaani hii mm. ina tafsiri kubwa sana. Tutakuja kuona katika demonstration ambazo tutakuwa tunazitoa hapa. Sawa. Lakini inaenda mbele zaidi inakuambia and any part of the head, mm. body or feet is nearer to the opponent's goal line than both the ball and the second last opponent. Mm. Anakuambia sehemu yoyote ya kichwa mwili na no. miguu sasa hapa ameenda mbele kidogo is nearer to the opponent's goal line mm. ipo karibu zaidi na mstari Wagoli. wa goli la wapinzani mstari wa goli la wapinzani ni sehemu ambayo goli linapokaa la mm. wapinzani sawa so, line then both the ball and the second last opponent Yaani uko karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani mm. kuliko vitu viwili mpira au second last opponent kwa mfano ngoja 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 hiyo tuitoe uh, tuitole mfano mm. na hii hapa tukiwa tunaelezea tukiwa na mifano Ndiyo. inapendeza zaidi tizama hii hapa hapa. Mm. So. Ah. Uh, Chezaji A. Wakati anampasia mchezaji B hapa. Mm. So. Ndio. Kuna mpira uko hapa. 
Sawa? Mm. Mpira wao hapo unapigwa. Ndiyo. Lakini offset tunai determine kwa kutiza kwa kitu gani? Vitu viwili. Sawa? Mm. Mpinzani wa Ah, uh, okay. Defender wa kwanza ana kwa goalkeeper? Ndiyo. Defender wa kwanza ni goalkeeper, defender wa pili huyo hapo. Sawa eh? Ndiyo. Sasa wakati huu mpira unapopigwa na na mshambuliaji ambaye anamiliki mpira kwenda kwa chadizi wake. Mstari wa goli ndio tuna tunaipa namba black hii hapa. Hapa kwenye namba moja huu. Huyo ndio mstari wa goli. Ndio. Sawa? Mm. Kwa hiyo unapopigwa na striker nyekundu namba moja kwenda kwa nyekundu namba mbili mm. unamtizama anayekuja kunufaika ni nani sasa hapo? Kati ya uh, wakati huu mpira unapigwa mm. striker namba mbili Zahir anaonekana kwamba amesha amesha ingia kwenye Offside zone. Alikuwa amesha inga kwenye offside zone. Sawa. Kwa maana hiyo tuangalie sasa. Mpira umepigwa. Huyo mchezaji alikuwa ameotea, anakuja, ananufaika. Sijui kama nimeeleweka mpaka. Mm. Umenielewa Ahmed? Kwa hiyo hapa tunachoangalia ni wakati huu mpira wakati huu mpira ulipokuwa unapigwa hapa offside tunatizama vitu hivi viwili. Defender wa mwisho ambaye ni huyo hapa mm. na mpira ambaye tunaipa namba mbili. Mm. Je Simon Msuva yeah. hapa alikuwa amewazidi defender wa mwisho na mpira au mpira uko mbele pamoja na defender. Kwa hiyo dhahiri inaonekana kwamba Msuva kwa sehemu hii aliyokuepo alikuwa mbele zaidi. Alikuwa mbele zaidi kuliko defender wa pili na mpira. Sawa soiba? Sawa. Sasa tukirudi ili. hapa. Mm. Tukirudi kwenye kwenye sheria yetu hapa mbona inataka kutuletea tena mtihani hapa Okay Likizo imenoga Sheikh Ndio eh. Tukirudi okay. hapa inakuambia any part of the head body or feet is nearer to the opponent's goal line then both the ball and the second last component kama okay. tu ball apart wakati kageri ana upiga ule mpira mm. kuna defender mmoja yuko mbele yake kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba uh, mshambuliaji anapokuwa mbele zaidi ya beki na mpinzani wa pili na eh, mpinzani wa pili napenda tutumie neno mpinzani wa pili kwa sababu eh. inawezekana akawa ni goalkeeper yuko kwenye nafasi ya beki okay sawa so, kwa hiyo akiwa mbele zaidi ya mpinzani wa pili mm. na mpira anahukumiwa offside offside sawa imeeleweka hiyo sasa ndio msisitizo mm. wamekuwekea tofauti kabisa hiyo the hands and arms of all players hands and arms of all players including the goalkeeper are not considered sawa mikono mm. ya wachezaji wote mm -hmm. wote golikipa sana anaruhusiwa kutumia mkono ndani ya uh, mchezo ndio lakini na yeye pia mkono wake mm. na ya wachezaji wenzake mm. hizo hazi hazi husiki katika kudetermine offside kwa ku hebu nisogea tuturudi hapa kwenye 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 mstari wetu tufanye undo halfway uh, mazoni weka mguu au jua mstari naam pitisha kabisa hiyo ni offside 
Yes. Rudi lete mkono sasa. Hiyo si offside. Si offside. Si offside. Kwa mujibu wa sheria pale. Kwa nini si offside? Eh eh. Unaanza kunisaidia? Kwa nini si offside? Ah, sijui. Wewe ndo mtaalamu wa sheria. Unataka nitunge. Jaribu, chekecha kidogo. The hands. Ah, sijui. Sijui. It's easy. Mm. Unajua football is all about law number 11 and 12. Ndio. Law number 11 na 12. Kumna moja ina base na offside. Mm. Law number 12 ambayo inshallah Mungu akijali tutakuja nayo wiki ijayo. Ndio. Na tutaenda kui shoot maalum mm. uh, kwenye gym moja pale hii pale Golden Jubilee Towers. Mm. Ni adhabu inayotokana na makosa ya uh, ya mikono Mm. makosa ya mikono huwa yanadhibiwa kwa direct free kick Ndiyo. sasa direct free kick ni ipi direct free kick ni ile mpira umetengwa inapigwa shuti ikiingia ndani ya nyavu ni goli yeah. offside inahukumiwa na indirect free kick mm. indirect free kick ili uweze kufunga goli ni lazima ichezwe iguswe na watu wawili. Mimi nipige mpira ukuparaze wewe ingie ndani ya nyavu ndio itakubalika. Unless mimi nikipiga moja kwa moja ikaingia ndani ya nyavu it's not a goal. Inakuwa sio goal. Sawa. Sawa. Yeah. Kwa maana hiyo the hands and arms of all players including the goalkeeper are not considered. Kwa sababu adhabu ya mkono mpira ukigonga mkono adhabu yake ni kubwa kuliko kuotea. Mm. Sababu ni hiyo tu. Hakuna sababu yote nyingine. Okay. Sawa. Sawa. <laughs> Tunaenda mbele kidogo. A player is not in an offset position if level with second last opponent or last two opponents. Mm. Hii inamaanisha nini? Hapa inabidi tupate mtu mwingine mmoja. Mhm. Mm Wakutusaidia. Bitesha Ndio tusaidie kidogo hapa. Na kwenye darasa sasa. Eh, yeah, muhimu sana. Eh? Muhimu sana. Haya. Simama juu ya mstari hapa. Legi karibu inaanza. Eh. Nyie wawili ni madefenda. Mhm. Mm Sawa. Mimi ni mshambuliaji. Ndio. Goli letu hili huko. Yeah. Sawa. Hapa tuko, tuko kwenye mstari yeah. mmoja. Sawa. Mhm. Mm hapa wewe umeshaondoka nimeshaondoka yeah. hapa uko nyuma hapana tuko sawa ah, okay. tuko sawa mgongo mmoja uko sawa na nyie yeah. sawa ndio ni kitu muhimu sana hiyo mm. hapa nimeshawapita yeah. hapa tuko sawa tuko sawa sio lazima miguu yote miwili okay Aa, ni moja. hata mguu mmoja mhm mm ukishakuwa hapa hapo 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 sio offside. Hapa sio sio offside. Hapa? Ah, kichwa kimetangulia. Eh. Sawa. Eh. Au wamesema kichwa, mwili na mguu. Mguu. Sawa. Mkono haupo. Hapa? Hapo sawa. Hapo mkono umetangulia sio offside. Sio offside. Ndio. Sawa. Kwa hiyo wanakwambia a player is not in an offside position if level with second last opponent or last two opponents. Kwa hiyo hapa nimechukua mfano kwamba hapa last two opponents niko mm. nao Sambamba. Ndio. Sawa. Mm. Bitesha rudi nyuma huko. Nenda golini. Wewe si goalkeeper? Eh, hapa. Ah, mpira umecheza? Sawa. Umecheza mimi Zidane. Unasikia? Eh. Hapa niko level na wewe? Ndio. Au sivyo? Wewe ndio second last opponent? Mm. Bado si hukumiwi offside. Offside. Okay. Sawa. Asante bitesha. Kwa hiyo hii haya ni maelekezo mafupi mm. ya offside position. Mchezaji alio kwenye nafasi ya kuotea mm. ni yupi? Sawa. Ndiyo wakati gani mchezaji unahukumiwa? Uh, mchezaji upo kwenye nafasi ya kuotea. Sasa Tuende mbele kidogo. Ndiyo. Makosa ya offside. 
mm. ni wakati gani sasa utahukumiwa wakati gani utahukumiwa utahukumiwa a player in an offset position at the moment the ball is played or touched wamekuwekea nyota nitakwambia tafsiri ya hii nyota sawa sawa by a teammate touched nyota by a teammate is only penalized on becoming involved in active play by mchezaji mm. aliyoko kwenye nafasi ya kuotea mm. wakati mpira unapochezwa mm. na mwenzake mm. au kuguswa na mwenzake sasa hivi imeongezeka ndio maana wameiwekea nyota okay hapa chini wamekuwekea wame maelezo ya hiyo nyota the first point of contact of the play or touch of the ball should be considered should be used mm. yani mpira kupigwa mm. au kuguswa na mwenzako ni lazima uh, itaathiri uh, kukukamata wewe kwa umeotea au sio lakini ni wakati gani mm mwanzo wamekuambia it is not an offense to be in an offset position. position sasa anakuambia a player in an offset position at the moment the ball is played or touched by a teammate is only penalized on becoming involved in active play by interfere interfering with play by playing or touching a ball passed or touched by a teammate tuanze na hii mm-hmm. zamani ilikuwa ikikugusa bahati mbaya hukumiwi mm. sasa hivi ikikugusa unahukumiwa yani ngoja kwanza mm. uh, sijelewa wanasema a player in offside position at the moment the ball is played or touched yani kwamba wewe mchezaji huna mpira lakini upo kwenye offside position ndio si ndio eh ndio mwenye mpira uh, anakuja na mpira Uh-huh. Ikitokea wewe ukagusa ule mpira ndio inakuwa offside. Ah. Mm. ipo hivi. Ndiyo. Kwa maana mimi na wewe sasa tuko timu moja. Ndiyo. Sawa? Yeah. Wakati mimi na nakupigia wewe mpira. Mm. Sawa? Nimekusudia na kuletea wewe mpira. Ambaye niko kwenye offside position. Upo kwenye offside position. Yeah. Uki ukienda kucheza huo mpira, mm. uh, utahukumiwa but kuna ule mpira umepigwa mm. na na mwenzangu au, au tuseme na mpinzani mm. mpira ukanigonga mimi bahati mbaya au ni, kwenye jitihada za kukwepa labda ule mpira ukanigusa mimi mm. alafu ukaja kwako mm. utaendelea kuhukumiwa utaendelea kuhukumiwa interfering with play by mm. playing or touching a ball passed or touched by a teammate kuingilia mchezo ndio kwa kucheza yeah. eh by with play by playing mm-hmm. kwa kucheza mm-hmm. or touching kwa kuugusa a ball passed or touched iliyopasiwa mm-hmm. au iliyoguswa mm-hmm. katika njia by a teammate na mwenzako mm. sawa so, ndio hiyo mfano niliyotoa mpira umepigwa na mpinzani mpira mimi umenigonga bahati mbaya umekuja kwako wewe utahukumiwa offside mm. sawa so, yani wewe uta utahukumiwa okay. offside kwa sababu umenufaika na kugongwa kwangu Okay. Sawa, ule mpira ulivyogonga mimi, mm. wewe umenufaika ule mpira umekuja kwako. Sawa? Mm. Interfering with play by playing or touching a ball passed or touched by a teammate or interfering with an opponent by au una unamwingilia mpinzani. Yeah. Sawa? Mm. Preventing an opponent from playing or being able to play the ball. Unam, unamsababisha mpinzani wako anashindwa kucheza ule mpira 
au kuweza kucheza ule mpira mm. sasa kucheza mpira na kuweza kucheza mpira mm. hapo kuna kuna tofauti ndogo kucheza mpira ina maana mimi na umiliki mpira ndio wewe unanzuia hapo tumeshakuwa tena wapinzani mm. sawa mm. wewe you are in an offset position unanzuia mimi ambaye na umiliki mpira au kuna mpira mimi na uwezo wa kwenda kuucheza mm. lakini wewe ulioko kwenye offset position unanzuia mimi kuweza kufikia ule mpira kwa hiyo either niwe na mpira au wewe unizuie kwenda kucheza mpira ambao nilikuwa na uwezo wa kwenda kucheza huo mpira ndio hiyo wanakwambia preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the opponent's line of, of vision or challenging an opponent from the ball mm-hmm. kuna swali hapo sheikh tutarejea tutarejea uh, maswali haya kosekani na nikwambia tu kwamba kwa muda huu tunafahamu uamuzi wengi mnajiandaa uh, na mikikimiki ya ligi kuu soka Tanzania na bara lakini pia ligi daraja la kwanza kwa hiyo muamuzi uh, naendelea kujifua huku katika maeneo yenu uh, wakati mkiendelea kujifua basi tuungane pamoja kwenye kitenga cha mwisho kufundishana kuhusiana na sheria hizi hasa leo tukiangalia sheria namba 11 sheria ambayo inahusiana na offside lakini pia tawe shabiki wa kawaida eh, chukua muda wako kuangalia kipenga cha mwisho uweze kufahamu usisubiri muda tu wa kuanza kuwalaumu waamuzi kumbe sheria zenyewe huzijui mimi naitwa Ahmed Ali niko na Othman Kazi tukapate break tutarejea Yes tumerejea tena bado tupo kwenye kipenga cha mwisho na leo tunaangalia sheria namba na moja sheria ya offside tunaichambua kipengele kimoja baada ya kingine mnaitwa Ahmed Ali niko na Othman Kazi kwa ajili ya shughuli hiyo tumeangalia uh, kipengele cha pili ambacho ni offside offense na tunaelekea hapa tunaendelea naye tunaendelea naye tuli tulikuwa hapa tulipokuwa tunaangalia kwamba ni wakati gani mchezaji anapohukumiwa kwa kwenye uh, kwa kuepo kwenye nafasi ya, ya kotea. Kwa kifupi ipo hivi kwamba mm. ukinufaika ndio ukinufaika kwa namna yoyote ile kwa kuepo kwenye nafasi ya kotea ni lazima utahukumiwa. Tuliacha kwa kusema kwamba mpira uliopigwa na na mpinzani wetu mm. au na mwenzetu mm. ukanigusa mimi mm. halafu ukaja kwako wewe ukanigusa wala, wala sina nia ya kuchezea kucheza ule mpira lakini mm. bahati mbaya ukanigusa halafu ukaja kwako wewe ambaye ulikuwa umeotea kuna, kuna swali na natamani na, na kukuuliza sasa sijajua kama huko mbele litakuepo au linaingia kwenye Karibu. kipengele hichi hapo Karibu. kwa mfano sasa mimi nimenufaika na mpira ambao umerudishwa na mpinzani wangu sio teammate Yaani twende straight beki ame ametaka kokoa kaokoa vibaya ukanikuta uka, uka mimi ambaye nipo kwenye offside position nikanufaika na huo mpira nika score hiyo ni offside ama si offside kama iko mbele basi tutajibu mbele kama inaingia hapo tujibiane hapo hapo au kwa kukumbushana kwa urahisi zaidi ili watu waelewe na zungumza nini kwenye mechi ya Simba na Yanga Emmanuel Okwi alinufaika na mpira wa Abdalla Shebu Ninja Ninja alikuwa anaokoa akapiga vibaya ukamkuta Okwi Okwi akascore lakini maamuzi akasema ni offside Ah uh, okay mm. ule mpira wa uliookolewa na Abdalla Shebu Ninja ulienda ukachezwa na Medi Kagere ambaye mm. alitoka kwenye offside position kuja onside position mm. akauchezwa ule mpira Ferdinand Chacha maamuzi msaidizi namba moja kwenye mechi akamhukumu Uh, Medi Kagere mm. kwamba alikuwa ameotea lakini tuli tulichambua hiyo hiyo tukio hapa mm. sheria ili iliweka wazi kabisa kwamba uh, mpira uliochezwa mm. kwa makusudi na mpinzani sawa mm. mm. ukamfikia mchezaji ambaye ameotea 
sio offside. Okay. Kwa hiyo pale kidogo uh, alitereza, alitereza ndugu yetu Chacha. Okay. Yeah. Lakini uh, bila shaka hapa itaku, ita, itakuja hiyo. Sawa. Tuendelee. Tuangalie ukurasa unaofuata. No offense. Mm. Sio kosa kwa mchezaji aliyeotea. Ndio. Sawa. There is no offense if a player receives the ball directly from moja goal kick. Goal kick mpira ukipigwa. Mm. Sawa, nimeupiga mimi kutoka kwenye kwako, kwenye goal area yetu. Mm. Kuja kwako wewe, wewe uko kwenye penalty box ya wapinzani peke yako, huna mpinzani yote. Mm. Hata kama goalkeeper naye hayupo. Sawa, umebaki wewe peke yako. Ukipokea ule mpira ruksa kufunga kwa sababu goal kick haina offside. Offside. Okay. Ya pili. Throw in. Mpira wa kurusha. Kwa nini wanasema kwa nini mpira wa kurusha hauna offside? Mm. Kwa sababu endapo tutaweka offside paka kwenye mpira wa kurusha, mm. basi mpira utakuwa hauchezwi. Mm. Unajua sababu? Hapana. Mabeki wote watakuwa wana wanakuja wanaka wana wana hapa. Mm. Au sio? Yeah. Nyes mna rusha mpira kule? Yeah. Eh? Rusheni. Oh. Rusheni au sio? Offside. Mabiki watakuja kukaa hapa juu ya mstari. Okay. Sasa sasa kuepusha hii ndio tumeambiwa kwamba offside uh, mpira wa kurusha usio na offside. Okay. Cha tatu corner kick. Au mimi naweza kuniambia kwa nini corner kick haina offside? Sababu yake inafanana na hiyo na mpira wa kurusha. Lakini pia kuna tofauti. Kuna tofauti. Hapo kuna Lakini tofauti. Lakini pia corner kick kinapigwa kwenye kwenye goal line. Aha. Eh. Yeah. Kwa hiyo, kwa hiyo ukiweka offside pale maana yake hivyo. Unakaribia jibu. Eh. Yeah. Nimeipenda, unakaribia jibu. <laughs> Mpira unawekwa wapi? Kwenye corner kick. Eh. Yeah. Sio kwenye goal line. Ndio. Eh? Sio mpira unawekwa kwenye goal line. Ndio. Kwa hiyo tumeambiwa vitu vingapi ambavyo vinasababisha mchezaji asiwe offside? Viwili. Vitatu. Yeah. Vitatu ya. Yeah. Moja kuwa karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani kuliko mpira mpira na second opponent. Second last opponent or second last two opponents. Mm. Vitu vitatu hivi. Kwa hiyo sasa mpira tayari uko juu ya mstari wa goli. Mm. Au sivyo? Ndio. Mpira uko juu ya mstari wa goli. Kwa hiyo hata ma defenders mkiondoka ule mpira umeshavunja ile offside. Ndio. Hapa atakwepo na offside. Okay. Tunakuja kwenye offenses and sanctions. Mm -hmm. So, if an offset offense occurs, the referee awards an indirect free kick. Unaiadhibu vipi kosa la offside? Offside. Ikitokea offside, maumuzi utaamuru ipigwe indirect free kick kutoka mchezaji um, aliyeotea alipo kuelekea kwenye lango lako. An indirect free kick with the offensive card, including if it is in the player's own half. Very good. Tunazungumzia player's own half. So, Ahmed, mimi ni hapa ni meotea. Ndiyo. So, hapa niko kwenye offset position. Lakini mpira uliopigwa na wenzangu, unakuja hapa. Kwenye nusu yangu. Mimi natoka. Kwenye nusu huku, yeah. kuja kwenye nusu yangu, kuja kupokea mpira. Yeah. Nita hukumiwa kwa nini? Offside. Nimetoka, nimenufaika kwa kuwepo kwenye nafasi ya kotea. Hii ni nafasi ya kotea, mm. nusu yako wewe. Nimetoka na ufata mpira kwenye nusu yangu. Kwa hiyo nimenufaika kwa kuwepo kwenye nafasi. Kwa hiyo, uh, indirect free kick na pigu wapi? Hapa. Hapa ama huko? Ha? kosa ilipotokea ambapo ni huko hapa okay nitapigwa hapa kuelekea kwenye if an offset offense occurs the referee awards an indirect free kick where offense occurred sehem kosa ilipotokea mm. kosa imetokea wapi kwenye nusu yako nusu ya au kwenye nusu yangu mimi nusu yangu mimi 
Hapana Ahmed. Yeah. Hii ni nusu ya kweli. Yeah. Sawa? Ndio. Mimi nilikuwa huku. Eh uh -huh. Nimetoka huku kuja kwenye nusu yangu mimi kuja ku kuchukua mpira. Kwa hiyo kosa limefanyika wapi? Uh, kwenye nusu yangu mimi. Kwa hiyo adhabu itatolewa kwenye nusu yangu mimi kuelekea goal ni kwangu mimi. Sawa. If it is in the player's own half of the field of play. Mm. A defending player who leaves the field of play without the referee's permission shall be considered to be on the goal line or touch line for the purpose of offside. Kuna ujanja watu wanatumia. Ndiyo. Sawa. Mm. Mimi ni defender. Mm. Wapili. We goalkeeper. Mm. Sawa. Wote tuko juu ya mstari. Mm. Alafu kuna mshambuliaji anakuja na mpira. Mm. Mimi naamua kutoka nje ya uwanja. Mm. Naamua kutoka kutoka nje ya uwanja ili wewe ubaki peke yako. Mm. Sawa, ubaki peke peke yako. yako. Yule ahukumiwe offside. Offside. Ata ata mimi nitahesabiwa kwamba bado nipo mchezoni kwa sababu wakati ule mpira ulipokuwa unakuja mm -hmm. nilikuwa juu Mstari. ya mstari. Okay. Halafu ndio nikaamua kutoka. Kwa hiyo hiyo mm. ni hiyo ni kwa huni. Yes. Mm. Na hiyo ni kwa purpose of uh, offset until the next stoppage in play or until the defending team has played the ball towards the halfway line and it is outside its penalty area. If the player left the field of play deliberately the player must be cautioned when the ball is next out of play. Ina maana mimi kama nilitoka kwa makusudi lazima nionyeshwe kadi pale ule ile move itakapo kuwa imesimama either imeingia goli au mm. au uh, mpira umetoka au umesimama kwa sababu yote ile. Mimi lazima nionyeshwe kadi ya njano. Sawa? Ndio. And a taking player may step or stay of the field of play not to be involved in active play chezaji anaye shambulia wa team inayo shambulia a taking player may step or stay of the field anaruhusiwa kutoka nje ya uwanja not to be involved in active play asishiriki kwenye kwenye Mchezo. shambulizi mm. if the player re-enters from the goal line and becomes involved in play before the next stoppage in play or the defending team has played the ball towards the halfway line and it is outside its penalty area the player shall be considered to be positioned on the goal line for the purpose of offside mm -hmm. mm. Lakini nikaamua kutoka. Lakini kabla ile move haija haijaisha, nikaamua kurudi. Mm. Naendelea kuhesabika kwamba tangu awali mimi nilikuwa nimeotea. Yaani inatukiwa mpaka ile move iwe imekuisha. Isha ndio mimi naruhusiwa kurudi ndani ya uwanja. Lakini wanana mbele zaidi a player who deliberately leaves the field of play and re-enters without the referee's permission and is not penalized for offside and gains an advantage must be cautioned lazima nionyeshwe kadi mm. lazima nionyeshwe kadi kwa hiyo kosa ya mimi kutoka nje uwanja alafu kurudi tena bila ruhusa ya mwamuzi ngoja kwanza hapo amesema onyeshwe kadi au amesema must be cautioned kwa maana lazima aonywe kwani onywe lazima kadi si hata yes. kwa, kwa mazungumzo no. hapa Koshen katika lugha ya 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 soka mm. ni kadi ya njano. Okay. Yeah. Sa. Sa mm. Okay. If an attacking player remains stationary between the goal post and inside the goal as the ball enters the goal a goal must be awarded unless the player commits an offside offense or a low 12 offense in which case play is restarted with an indirect free kick. Yani, Mchezaji yuko juu ya mstari wa goli. Mhm. Mm Mpira ukaingia ndani ya nyavu ya mpinzani wake. Sawa? Mhm. Goli litahesabika hapa hapa mchezaji tunayemzungumzia ni mshambuliaji. Mm. Yuko juu ya mstari wa goli. Sawa? Niko hapa 
imepigwa shoot kule na mwanzangu mpira umepita hapa au umepita hapa lakini endapo tuseme hapa ndio goalkeeper simama hapa mhm mm hapo sawa so, mpira umepigwa kutoka pale shoot inapita huko we goalkeeper utataka kufanya nini kucheza mimi kuwepo kwenye hii nafasi unani block kwa hiyo na ku block na nufaika kwa kuwepo kwenye hii nafasi kwamba namzuia mpinzani wangu kuweza kucheza kwa mpira kwa hiyo mm. nitahukumiwa mimi kwamba nipo kwenye nafasi ya kuotea nimekusababishia wewe ushindi wa kucheza hata okay. kama hata kama haujakuwa haujakuwa involved yani hujashurika na huo mpira yes nimeshulika kwa sababu gani wewe unataka kuucheza huo mpira mm. mimi na kuzuia ina maana mimi nanufaika hii hapa wamekuambia hivi sawa mm hapa tuangalie hapa wanakuambia preventing an opponent from playing or being able to play the oh. ball by clearly obstructing sawa she hapo nimeelewa umenielewa hapo yeah. eh kumzuia mchezaji kucheza ama kutokuwa na uwezo wa kucheza. Sawa. Sa. Okay, kwa hiyo nadhani mpaka hapa tuko vizuri. Sana. Tukienda mbele, mimi najaribu na kutafuta clearly attempting to play a ball which is close when this action impacts on an opponent. Kwa swala hili la kwa juu ya mstari wa goli mm. sawa so, clearly attempting to play the ball yani naonyesha nia ya kutaka kucheza mpira which is close when the action impacts on an opponent labda wewe goalkeeper umeucheza ule mpira sawa so, mm. umezuia mpira unge sasa mimi natoka juu ya mstari nataka kufuata ule mpira nitahukumiwa mimi kwa kutoka kwenye offside position kwenda kucheza ule mpira mm. sawa so, making an obvious action which clearly impacts on ability of an opponent to play the ball kufanya jambo la nani la dhahiri kabisa kwamba nani ya mimi ya kutaka kucheza huko mpira pia lazima nita hukumiwa gaining an advantage by playing the ball or interfering with an opponent when it has rebounded or been deflected of the goal post crossbar match official or an opponent mhm mm sawa natoka tena kwenye nafasi ya kotea yeah. naenda kucheza mpira uliogonga post ndio mwamba mwamba mm. nguzo mhm mm mm. or opponent au mpinzani yani zaidi kabisa natoka kwenye offside position nataka niende nikaucheze huo mpira ambao umegonga post kwa hiyo inakuwa moja ni... kati ya hivi vitu vinne eh yeah. sawa so, ngoja kidogo hapo kidogo patam uh, nipo kwenye offside position mm. mpira umepigwa ukagonga post ukarudi mimi nikatoka kwenye offside position yangu kuwahi ule mpira inakuwa ni offside offside yeah. okay uh, nakumbuka ile niko kwenye nusu yako mm. naenda kucheza mpira kwenye nusu yangu eh yeah. nimenufaika kwa kuwa kwenye nafasi ya kotea. Ina inaendana kidogo na Naona imeandika mpaka match officials. Kwa hiyo yes. hata ikimgonga maamuzi yes. ikarudi mimi yeah. nikitoka huku. Yeah. Tunasemaga maamuzi ni, ni ni mchezaji. Sasa ah, sasa hivi imebadilika. Okay. Nadhani uliona kule Cairo. Mhm. Mm Bila ukimgonga maamuzi unadundwa. Okay. Hiyo, hiyo tutakuja kuangalia kwenye sheria za the start uh, start and restart of uh, play tutakuja uh, kuangalia huko sawa so, wakati gani mpira unapodundwa uh, siku hizi mhm mm sawa so, been deliberately set by an opponent ndio mpira ulio uliokolewa okay. dhahir na mpinzani mimi natoka offside position kuja kucheza lazima nitahukumiwa sawa so, mm, hapo kidogo uliza Ahmed kwa sababu hii ndio darasa hutaenda kuuliza same thing Bin... Deliberately saved by an opponent. Ulio kuleo kwa mwa kusudi. Umepigwa shuti. Nasikitika leo bana sija ubeba mpira. Ah. Mpira ungependeza sana. Nikweli. Umepigwa shuti. Kipa akatema. 
Yes. Mimi nipo kwenye offside position. Yeah. Kipa akatema. Ndio. Nika wai, nika score. Sawa. Ni offside. Yeah. Lakini kipa kashacheza kaua offside mpira. Darasa leo tamu sana, Sheikh. Mm. Darasa leo ni tamu sana. Hapa chini wanakuambiaje? The first point of contact of play mm. or touch of the ball should be just the first point of contact of the play shoot ya kwanza ilipopigwa mm. sawa so, mm. mimi si nimeotea ndio wewe goalkeeper umeucheza ule mpira yeah. sawa so, mm. mpira ulipopigwa mara ya kwanza lazima uconsider kwamba wakati ule mpira unapigwa mimi nilikuwa wapi no. oh. sawa so, shek sa Nataka turuke kidogo tuangalie. Angalia tusuruke ya muhimu. Of course, of course. Eh, hili ndo darasa pekee eh, Tanzania. Ambapo watu wanapata sheria kufahamu sheria za waamuzi. Kwa hiyo hakikisha unawapa watu kitu madhubuti kabisa. Ili baadaye ligi kianza tusianze kushikana mashati. Bila shaka. Mm. Bila shaka. Ingawa utata hawezi kuisha, tuweke saba tu, utata hawezi kuisha, lakini tunajaribu kuelimishana wakati unalalamika ama unalaumu basi uo unajua unalaumu kwa, kwa kitu gani. Sawa, sawa, ya. Yeah. Mm. Iyo ni kitu moja muhimu sana. Okay. Gaining an advantage by playing the ball or interfering with an opponent when it has rebounded or been deflected of the goalpost, hii tumesha yona. Ndiyo. Sawa. So, a player is in an offside position receiving the ball from an opponent who deliberately plays the ball uh, is not considered to have gained advantage. Okay. A player is in an offside position receiving the ball from an opponent who deliberately plays the ball. He is an opponent. A player in an offside position receiving the ball from an opponent who deliberately plays the ball except for a deliberate save by an opponent, is not considered to have gained an advantage. Mm. Sawa. Yeleze iyo. Sasa uh, hii. English imezo mm. mchazungushwa. Ipo hivi. Mchazaji aliotea. Ndiyo. Akipokea mpira. A player in an offset position. Mchazaji aliotea. Mm. Receiving the ball from mm. an opponent who deliberately plays the ball. Ndiyo. Anapokea mpira kutoka kwa mpinzani ambaye kaucheza mpira kwa, kwa makusudi. Mm. Kaucheza mpira kwa makusudi. Mm. Uh, Abdul Shebu aliucheza hakuucheza ule mpira. Aliucheza. Aliucheza ule mpira. Eh. Au sivyo? Mm. Sio kwamba ulimgonga kwa bahati mbaya. Mm -mm. Anakwambia except from a deliberate save. Sasa so, deliberate save inakuja wapi? Mm. Hii hapa mstari wa goli afa njo hapa. Mm, sure. Sawa, eh? Ndiyo. Sawa. Imepigwa kona. Yeah. Sawa, imepigwa kona. Yeah. Na upiga mpira hapa. Yeah. Tap. Wewe uko juu ya mstari. Yeah. Maamuzi ya haraka nini unaweza ukafanya? Mimi hapa ni ni, ni beki ni ni, ni beki. We ni beki. beki. Eh. Ukaupiga, nikaupiga mpira kichwa au either nimeupiga kwa nani? Yeah. Wewe uka 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 ukajitahidi kuzuia tu mpira usiingie ndani ya nyavu ndio this is a deliberate save yani umekusudia mm. mpira usiingie ndani ya nyavu ndio so kwamba umekusudia kuucheza kuucheza ni ule mpira unaona unakuja kutoka kule mpira huo unakuja unakuja au sio kama yeah. mimi kona ilivyokuwa inakuja naona kabisa kona inakuja yeah. nataka nifunge sawa mimi najua kabisa nataka nipeleke mpira pale wewe hujui mimi mpira na upeleka wapi mm. sawa ikitokea hivyo uh, wewe umefanya deliberate save mchezaji alioko kwenye offside position akija kucheza ule mpira anaendelea kuhukumiwa lakini mimi ambaye ule mpira umekuja nimejiandaa mm. kabisa huo mpira unakuja mimi nafunga pale au sio nimejiandaa kucheza huo mpira ikitokea namna hiyo ina maana uh, mimi uh, mchezaji aliyeotea hatokuja 
kuhukumiwa kwa sababu mimi nilijiandaa vya kutosha kwamba mpira ukija mimi mpira na ucheza sawa okay. kwa hiyo hii ndio ningejua hii jambo litakuja hapa ningekuja na ile clip ya la golo okwi Yeah, yeah. Ninge, ninge, ninge kuja na Mudo na, na tupa mkono Na tupa mkono uh, Tule kusudia wiki jayo tuje tuendele na sheria namba kumi na mbili Lakini inadhani bado sheria namba kumi na moja hatu jaimaliza Kwa hiyo tuta endelea na ayo Kumana tutaanza na ayo Lafu mudo kibaki tengia sheria namba kumi na mbili Lakini nataka fahamu kitu kimoja na uweleze kwa ufupi Kwa mfano inatokea mimi ni, ni, mimi ni last defender No mimi ni, ni, ni beki Mana last defender na kwa ni mara nyingi anakuwa ni kipa yeah. na kuwa na mpira alafu mm. nyuma yangu kumbe kuna 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 opponents nimemsahau mm -hmm. eh, nikageuka kwa ajili ya kumpa mpira eh, kumpa mpira kipa wangu kumbe nakaudisha mpira kuna mshambuliaji kuna opponents aka receive ule mpira akafunga sheria yetu inatuambiaje hapo kuna clip moja nilikuwa natamani sana hapa ningekuwa nayo ne ilitokea kwenye mechi ya TMC na Simba. Ndiyo. Sawa. Mm. Ya Rastonyoni alimrudishia Aishi mchezaji mm. wa ndani aka Ame nitakuja naye. Hiyo ya Okwi ya hiyo mechi ya TMC na nini? Kwa sababu kwenye ile mechi ya TMC na Simba. Mm. Simba nao kipindi cha kwanza walihukumiwa offset kama hiyo hiyo. Ndiyo. Uh, waka wakakosa waka kufunga goli. Ikaja tena dakika za mwisho KMC wanataka kusalazisha maamuzi msaidizi akanyanyua. Kifupi ni kwamba ndio. Nadhani tuli, tuliona hapa nili kuna sehemu niligusia kwamba inakuja kwenye hii a player is in an offside position no a save tu 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 ndakuja na imesema kwamba mchezaji kama amekusudia kucheza mm. mpira ameucheza kanunia kabisa ana anamrudishia nani anamrudishia mpinzani anamrudishia goalkeeper wake yeah. halafu uh, ilitokea hata uh, Steven Gerrard uh, kwenye mechi dhidi ya Chelsea mm. ndani kama mara mbili ilitokea hiyo kitu uh, ile inabaki kuwa sio offside kwa sababu ni kwamba wewe wewe mchezaji hukua makini uh, katika maamuzi ambayo ulikuwa unachukua kwa hiyo hiyo lazima uadhibiwe football is a game of mistakes <laughs> haya bwana hiki ndio kipenga cha mwisho tunajadili tunaelezana tunakumbushana na kufundishana pia kuhusiana na sheria 18 na tutakuwa tunaendeana darasa hili mpaka pale ligi kusoka Tanzania na bara itakapoanza kwa hiyo kama umekosa leo usijilaumu sana uh, tembelea YouTube account yetu ya Azam TV utakutana na kipindi kizima utajifunza vingi lakini hatujaishia hapa kuhusiana na sheria za soka uh, wiki ijayo kwa maana alhamis ijayo tutaendelea na sheria namba 11 sheria offside na baada hapo taingia sheria namba 12 na yeye pia ni sheria muhimu kabisa kuangalie eh, namna ambavyo sheria zinavyo eh, amua mpira wetu wa miguu. Lengo ni kukumbushana na kuepusha eh, ule ujinga wa kutofahamu sheria. Mimi naitwa Ahmed Ali. Asante Osman Kazi. Asante sana. Asante.